Sau đây là phần tin quốc tế. Ngày hôm qua, Hội đồng Trung ương Palestine PCC đã ra tuyên bố chấm dứt toàn bộ các thỏa thuận do Tổ chức Giải phóng Palestine PLO đã ký với Israel. Tuyên bố được đưa ra sau một cuộc họp kéo dài 3 ngày của PCC tại thành phố Ramallah thuộc khu bờ Tây. Tuyên bố nêu rõ nguyên nhân khiến PCC đưa ra quyết định trên là do phía Israel từ chối thực hiện các thỏa thuận đã ký với Palestine. Không những thế, còn tịch thu đất của người Palestine tại khu bờ Tây. Tuyên bố cũng khẳng định PCC quyết định đình chỉ công nhận nhà nước Israel cho đến khi Israel công nhận nhà nước Palestine độc lập trên cơ sở biên giới năm 1967. Ngoài ra, quyết định trên cũng bao gồm đình chỉ hợp tác an ninh, từ bỏ các dự án kinh tế hòa bình cũng như các biện pháp củng cố sự tin cậy được Israel đưa ra. Từ ngày hôm nay, bang New York của Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng giống như nhiều bang khác trên cả nước. Các bang ở Mỹ đang dần quay trở lại trạng thái bình thường mới khi vừa thúc đẩy mở cửa trở lại, tiếp tục sống chung với Covid-19. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Chính quyền thành phố New York cho biết việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang được đưa ra sau khi số ca mắc mới đã giảm hơn 90% kể từ đầu năm tới nay. Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế và thu hút người lao động trở lại làm việc trực tiếp. Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang vẫn sẽ được duy trì tại các trường học. Quyết định của chính quyền New York được đưa ra sau khi hai bang lân cận là New Jersey và Connecticut cũng đã bỏ quy định đeo khẩu trang và cho phép các trường học được quyền tự quyết định về vấn đề này. Một số bang khác như Delaware, California và Oregon cho biết cũng sẽ đưa ra những quyết định tương tự trong một vài tuần tới. Tuy nhiên, động thái trên của các bang đã không nhận được sự ủng hộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khi cơ quan này khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây nhiễm. Đây là tín hiệu mới cho thấy New York nói riêng và nước Mỹ nói chung nóng lòng trở lại cuộc sống bình thường cho dù đó là cuộc sống bình thường với sự tồn tại của Covid-19. Bỏ khẩu trang nhưng quy định phải có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ mới được tham gia vào các hoạt động diễn ra trong không gian trong nhà, ở nơi công cộng vẫn sẽ được áp dụng nghiêm ngặt tại đây để đảm bảo không xảy ra làn sóng đại dịch mới. Quang Huy, phóng viên Thông tin Sát Việt Nam đưa tin từ New York, Mỹ.